para una entrevista está el ingeniero Paz. <risa> Osvaldo Osurita Vázquez, soy secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Camino. Este, mira, estamos este, haciendo una toma por el motivo de que el, el, se han llevado pláticas con el director para ver, este, hay personal que, que está desde hace dos años y medio que es de confianza, más bien dicho de estructura del, del anterior director que es Eduardo Noel Villa. Él ya se fue en octubre del año pasado, nos ha dejado a la gente desde octubre para acá eh, con el nuevo director, hizo, un poco, hizo pocos cambios. ¿Por qué estamos pidiendo la destitución de esta gente? Es por el motivo de que los órganos fiscalizadores ya nos han venido cuestionando o hemos sido muy golpeados por ellos en cuestiones de resultados. Ellos son quienes han operado esta institución con malos resultados. ¿A qué me refiero con malos resultados? Las auditorías han salido este, pues de muy mala, con muy mal este resultado en el final de la obra en cuestiones administrativas y operativas. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo al señor gobernador es que quite esta gente que hace mal a la institución, ya que llevan dos años y medio y no han podido funcionar de manera operativa para la institución. El anterior director los dejó, no sé por qué motivo, este ya no ha podido modificarlos, cambiarlos, perdón, para que esta, la institución siga funcionando como debe. Hemos retrocedido tanto así que, que en vez de llevar un 80%, 90% que estábamos acorde a los resultados con, las, con los, los órganos fiscalizadores, hemos retrocedido y estamos en un 30% ya, por toda la mala administración que hemos tenido en cuestiones administrativas y operativas, que son la gente que operaba antes con el, con el arquitecto Eduardo Noel Villa, que las ha dejado aquí, no sabemos por qué motivo, ya hemos tenido varias pláticas con el director general nuevo, que tiene mucha disponibilidad, sobre todo conocimiento, cosa que el anterior no tenía, hizo muchas cosas, pero muy muy malas, que nosotros tenemos pruebas inclusive aquí, el resultado y de todo lo que han hecho negativo para la institución y nos va a golpear. Entonces, por sí, de por sí el gobernador no mandó mucho recurso. Tenemos una red de 3.500 kilómetros que está eh, a cargo de la institución, de acuerdo al periódico oficial. Y ahorita nos mandan muy poco este, recurso para trabajar. Entonces, nosotros, nosotros también estamos funcionando al 40-50%. La red está viniendo abajo en condiciones ya de, muy deterioradas. Entonces estamos pidiéndole, exigiéndole al señor gobernador que primero mande recursos y que quite a esta gente, porque el poco recurso que está llegando y se si está en ellos, se va a hacer de manera otra vez irregular. ¿A qué me refiero con el gobierno? Se mete dinero a caminos que no, que no son los más críticos para la, para la comunidad, para la ciudadanía. Entonces estamos pidiendo que, se, que ellos se vayan por los malos resultados que han tenido, no por otra cosa sino por el resultado que hemos tenido por los órganos fiscalizadores. Muchas gracias.